Palavra do Dia, com Dom Luiz Soares Vieira. Hoje nós estamos no dia 22 de maio, nós estamos numa quarta-feira, metade da semana. E veja, é bonita essa carta de Tiago, né? A carta que traz coisas concretas. Tiago, ele era muito concreto, né? Ele ia realmente as coisas assim. Você veja hoje, nós estamos no capítulo 4, versículo 13 a 17. É uma coisa até curiosa. Antigamente eu não prestava atenção, mas uma época eu comecei a prestar bem atenção no que eu, ó, a gente lê. E ele diz uma coisa aqui que nós temos o costume de fazer. Veja só o que, que ele diz. Eu vou ler, depois nós vamos comentar. Caríssimos, e agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos ali um ano negociando e ganhando dinheiro. No entanto, não sabeis nem mesmo o que será da vossa vida amanhã. Com efeito, não passais de uma neblina que se vê por um instante e logo desaparece. Em vez de dizer, se o Senhor quiser, estaremos vivos, faremos isso ou aquilo, vós vos gloriais e vossas fanfarronadas. Ora, toda arrogância desse tipo é um mal. Assim, aquele que sabe fazer o bem e não faz, incorre em pecado. Olha, antigamente e hoje também, as pessoas dizem assim, olha, eu, se Deus quiser, eu vou fazer isso. Se Deus quiser, eu vou a tal lugar, né, vou viajar. Se Deus quiser, nós vamos ter uma bela colheita. Então, se Deus quiser. É o que ele diz aqui. A gente deve sempre falar assim, se Deus quiser. Porque expressa a nossa confiança em Deus. Agora, quando você diz, não, eu vou viajar, vou fazer isso, vou aquilo. Isso é arrogância. Você acha que você pode tudo, que você vai fazer mesmo. Você vai viajar, vai fazer. A plantação sua vai dar mesmo. Então, você deixa Deus de lado. Isso não presta. Por quê? Ele diz aqui, a gente é como uma neblina. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você vai viajar. Mas será que você está vivo para fazer essa viagem? Ah, o nosso milho vai dar bastante. Bom, e se não chover? E se vier praga? A gente deve sempre, portanto, confiar também em Deus. Confiar em Deus. Mas fazer a nossa parte, é claro. Porque tem gente que fala, então, eu confio em Deus, Deus vai resolver tudo. Não é assim, não. Nós temos de confiar em Deus, Deus vai nos ajudar e nós vamos fazer a nossa parte. Veja que colocação interessante que nós encontramos na carta de Tiago. Né? É, um, é um conselho muito bom. Quer dizer, vamos trabalhar, vamos lutar, vamos fazer o que devemos fazer, mas confiando em Deus. Deus é realmente o apoio. Deus é que sabe o dia de amanhã, sabe o que vai acontecer para nós amanhã, o que, que vai acontecer. Afinal de contas, nós lembramos muitas coisas do passado, o presente está acontecendo, mas com relação ao futuro, a gente não sabe o que vai acontecer. Né? O mundo gira, às vezes vem coisas bonitas, coisas que não são muito bonitas, não é? Mas a gente tendo essa confiança, Deus está do meu lado, eu vou conseguir. Então a gente sempre colocar essa confiança no que a gente vai realizar, no que a gente vai fazer. Deus está comigo, eu vou conseguir. Não porque eu sozinho possa, mas porque Deus está comigo, está dando para mim aquela força que é importante. Veja que interessante, aquele costume dos antigos, né? Dizer, se Deus quiser, eu vou a tal lugar. Se Deus quiser, eu vou fazer isso. Como isso está é, é, na Bíblia, está na carta de, de Tiago. É uma expressão de confiança no poder de Deus. Então, vamos aí pedir a Deus que nos ajude, não nos abandone, nos dê essa confiança. Fazer a nossa parte, confiando que Deus vai fazer a parte dele também. Então, agora uma bênção para você e a sua família. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar, atrás de ti para te proteger, aos teus lados para te acompanhar. 
pela intercessão da bem-aventurada Sempre Virgem Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, de São José e de todos os santos, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre. Amém. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do Dia. Uma produção, Rádio Desterro FM 106.5. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Desterro FM.